আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ফারজানাস রেসিপি फ्रेंड्स যত গরমই পড়ুক না কেন আমার মত যারা গরম গরম কফি না খেয়ে সারাটা দিন থাকতে পারেন না বা কফি বানানোর ঝামেলার কথা চিন্তা করে সারাটা দিন আর কফিটা খাওয়া হয়ে ওঠে না তাদের জন্যই আমার আজকের রেসিপি আমি আজকে আপনাদের করে দেখাবো মাত্র 5 মিনিটেই কোনো রকম মেজারমেন্ট কাপ ছাড়াই মানে মাপা মাপি ঝামেলা ছাড়াই পারফেক্ট ক্যাপিচিনো আর তৈরি করার পর এই ক্যাপিচিনোটা কি করে এক সপ্তাহ পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায় এবং সেই সংরক্ষণ করা ক্যাপিচিনো দিয়ে ইনস্ট্যান্ট ক্রিমি হট কফি এবং কোল্ড কফি তৈরি করা যায় সেই রেসিপিটাও কিন্তু আমি আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব আর আমার রেসিপিগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না তো চলুন গিয়ে দেখিনি কোন রকম মেজারমেন্ট কাপ ছাড়া মাত্র পাঁচ মিনিটে কি করে তৈরি করে ফেলছি পারফেক্ট ক্যাপিচিনো ক্যাপিচিনো তৈরি করার জন্য এখানে আমি বড় সাইজের একটা মিক্সিং বোল নিয়ে নিয়েছি আর ফ্রেন্ডস পারফেক্ট ক্যাপিচিনো তৈরি করতে হলে কিন্তু পারফেক্ট মেজারমেন্ট অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ তাই ক্যাপিচিনোটা তৈরি করার জন্য এখানে আমরা নর্মালি ঘরে ব্যবহার করা যে কোনো ধরনের বড় অথবা ছোট সাইজের বাটি অথবা চায়ের কাপ চায়ের চামচ বা টেবিল চামচটা ব্যবহার করতে পারি শুধু পরিমাণটা ফলো করলেই কিন্তু হয়ে যাবে তবে ফ্রেন্ডস আমি আজকে আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে এখানে ছোট সাইজের একটা চায়ের কাপ নিয়ে নিয়েছি আর এই চায়ের কাপটা কিন্তু আমার ছোট ছেলের তবে আপনারা যদি পরিমাণে বেশি করে করতে চান তাহলে আর একটু বড় সাইজের কাপ নিলেও হয়ে যাবে এখন ক্যাপিচানো তৈরি করার জন্য এখানে আমি ম্যাকের ইনস্ট্যান্ট কফি নিয়ে নিয়েছি তবে ফ্রেন্ডস আপনারা চাইলে নেস ক্যাপিটাও ব্যবহার করতে পারেন এখন আগে থেকে নিয়ে রাখা সেই ছোট চায়ের কাপে এক কাপ পরিমাণ কফি আমি সমানভাবে মেপে নেব এবং সেম কাপ দিয়ে আমি এক কাপ পরিমাণ চিনিটাও মেপে নেব এরপর সব শেষে সেম কাপটা দিয়ে আমি এক কাপ পরিমাণ নর্মাল পানি কফি আর চিনির মিশ্রণের মধ্যে অ্যাড করে দেব আর ফ্রেন্ডস একেবারে ফ্লাফি পারফেক্ট ক্যাপিচিনো তৈরির মূল রহস্যটাই হল কফি চিনি এবং পানি তিনটা জিনিসে কিন্তু একই পরিমাণেই দিতে হবে এখন এই কফির মিশ্রণটা দিয়ে ক্যাপিচিনো তৈরি করার জন্য আপনারা চাইলে এরকম স্প্রিংয়ের চামচ অথবা হুইপ চামচ ব্যবহার করতে পারেন তবে ফ্রেন্ডস আমি যেহেতু এটা স্টোর করব মানে সংরক্ষণ করব তাই আজকে আমি এই ক্যাপিচিনোটা ইলেকট্রিক বিটার দিয়ে তৈরি করব। কারণ লং টাইম স্টোর করতে গেলে কিন্তু অবশ্যই ক্যাপিচিনোর মধ্যে কোনো রকম পানি ভাব থাকা যাবে না এটা পুরোপুরিভাবে ফ্লাফি করে নিতে হবে তাই একটা ইলেকট্রিক বিটার দিয়ে সম্পূর্ণ কফের মিশ্রণটাই আমি খুব ভালোভাবে হাই স্পিডে বিট করে নেব আর ফ্রেন্ডস খেয়াল করুন কিছুটা সময় বিট করার পরেই কিন্তু কফের কালারটা চেঞ্জ হতে শুরু করেছে মানে হলো কফের মিশ্রণটা ক্যাপিচিনোতে পরিণত হওয়া শুরু হয়ে গেছে এখন যতক্ষণ না পর্যন্ত সম্পূর্ণ কফের মিশ্রণটাই একেবারে ফ্লাফি এবং ঠিক হয়ে আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু কফের মিশ্রণটা আমি বিট করে যাব কিছুটা সময় বিট করার পরে যখন দেখবেন বোলের চার ধারে কফের মিশ্রণটা লেগে গেছে তখন একটা স্প্যাচোলা দিয়ে আবারও চার ধার থেকে গুলিয়ে কফের মিশ্রণটা আমি মাঝখানে এনে দেব এবং আবারও দুই থেকে তিন মিনিট সম্পূর্ণ কফির মিশ্রণটাই ভালোভাবে বিট করে নেব এখন ক্যাপিচানোর মিশ্রণটা কিন্তু পারফেক্টলি তৈরি কারণ এই মিশ্রণটা এখন একেবারে ক্রিমি এবং ফ্লাফি একটা থিকনেসে চলে এসেছে এখন এই ক্যাপিচানোটা স্টোর করার জন্য এখানে আমি একটা ইয়ার টাইট বক্স নিয়ে নিয়েছি এখন এই বক্সের মধ্যে সম্পূর্ণ ক্যাপিচানোটাই আমি দিয়ে দেব এবং এটা ঢাকনা দিয়ে নর্মাল ফ্রিজে রেখে দেব সাত দিনের জন্য আর ফ্রেন্ডস অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যেন ক্যাপিচানোর মিশ্রণের মধ্যে কোনো রকম লিকুইড ভাব না থাকে তাহলে কিন্তু ফ্রিজে থাকা অবস্থায় ক্যাপিচানোটা টেনিয়ে যাবে তাই অবশ্যই চেষ্টা করবেন সংরক্ষণ করা ক্যাপিচানোটা যেন ইলেকট্রিক বিটার দিয়ে করা যায় এখন এই ক্যাপিচানোর বাটিটা আমি নর্মাল ফ্রিজে রেখে দেব এক সপ্তাহের জন্য সেই সাথে এই ক্যাপিচানো দিয়ে কি করে ঘরে বসেই পারফেক্ট রেস্টুরেন্টের মতো ক্রিমি হট কফি এবং ফ্লাফি কোল্ড কফি তৈরি করা যায় সেটাই আপনাদের দেখিয়ে দেব 
এখন প্রথমে আমি ক্রিমি হট কফিটা তৈরি করে নেব এর জন্য রেগুলারলি আমরা যে চার চামচটা ব্যবহার করে থাকি সেরকম একটা চার চামচে তিন চামচ ক্যাপিচনো আমি মগের মধ্যে নিয়ে নেব সেই সাথে একেবারে চুলায় বলো কাঁসা গরুর দুধ দিয়ে দেব দুই টেবা চামচ পরিমাণ এখন ক্যাপিচনো আর দুধটাকে খুব ভালোভাবে একসাথে একটু মিশিয়ে নেব মেশানো হয়ে গেলে এর মধ্যে অ্যাড করে দেব এক কাপ আর ওয়ান ফোর্থ কাপ পরিমাণ লিকুইড গরুর দুধ মানে এখানে আমি মেজারমেন্ট কাপে দেড় কাপ পরিমাণ লিকুইড গরুর দুধের জন্য তিন চা চামচ ক্যাপিচনো ব্যবহার করেছি এখন গরম দুধ আর ক্যাপিচনোটা খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নেওয়া হয়ে গেলে ওপর থেকে আবারও হাফ চা চামচ পরিমাণ ক্যাপিচনো হালকা একটু নেড়ে চেড়ে নিলেই কিন্তু তৈরি হয়ে যাবে একেবারে ক্রিমি পারফেক্ট রেস্টুরেন্ট স্টাইলের হট কফি তবে ফ্রেন্ডস আপনারা চাইলে এখানে একসা চিনিটাও ব্যবহার করতে পারেন তবে আমার কাছে কিন্তু এই পরিমাণটাই একেবারে পারফেক্ট লেগেছে তাই আমি এক্সট্রা করে আর কোনো রকম চিনি এর মধ্যে অ্যাড করব না আর এরই সাথে কিন্তু তৈরি হয়ে গেল শরীর আর মনটাকে চাঙ্গা করে তুলতে একেবারে গরম গরম হট কফি এবার চলুন গিয়ে দেখে নিই ইনস্ট্যান্ট কোল্ড কফিটা আমরা কিভাবে তৈরি করছি এর জন্য এখানে আমি একটা গ্লাসের মধ্যে দিয়ে দেব তিন চা চামচ ক্যাপিচনো সেই সাথে একেবারে ঠান্ডা ফ্রিজ থেকে বের করা লিকুইড বড় দুধ দিয়ে দেব দুই টেবিল চামচ পরিমাণ এখন আবারও ক্যাপিচনো আর দুধটাকে খুব ভালোভাবে একসাথে মিশিয়ে নেব মেশানো হয়ে গেলে আমি কোল্ড কফিটা সার্ভ করার জন্য এখানে আগে থেকেই একটা গ্লাসের মধ্যে চকলেট দিয়ে একটু ডেকোরেশন করে নিয়েছি এখন এই গ্লাসের মধ্যে ঠান্ডা ক্যাপিচনোর মিশ্রণটা আমি দিয়ে দেব সেই সাথে অ্যাড করে দেব তিন চার টুকরো আইস কিউব এর পরের মধ্যে অ্যাড করে দেব এক কাপ আর ওয়ান ফোর্থ কাপ পরিমাণ একেবারে ঠান্ডা ফ্রিজের লিকুইড গরুর দুধ ফ্রেন্স দুধটা যত বেশি ঠান্ডা হবে এই কোল্ড কফিটা খেতে কিন্তু ততটাই ভালো লাগবে এখন হালকাভাবে একটা চামচ দিয়ে একটু মিশিয়ে নিয়ে ওপর থেকে হাফ চা চামচ পরিমাণ ক্যাপিচনো মিশিয়ে নিলেই কিন্তু তৈরি হয়ে যাবে একেবারে ফ্লাফি ঠান্ডা ঠান্ডা ইনস্ট্যান্ট কোল্ড কফি তো ফ্রেন্ডস অবশ্যই কিন্তু এই ক্যাপিচনো রেসিপিটা বাসে ট্রাই করবেন এবং স্টোর করা ক্যাপিচনো দিয়ে আপনার পছন্দ মতো তৈরি করে খেতে পারেন যে কোনো সময় কোল্ড কফি অথবা হট কফি তো ফ্রেন্ডস আমার রেসিপিগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে ফ্রেন্ডস এবং ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন আর যারা এখনও আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেননি এরকমই সব নতুন রেসিপি দেখতে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন আজ এ পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ